Hello everyone, my name is Mark Vermeil and continue lang natin yung ating lesson about sa pag-solve ng mga programming problems sa C++. And specifically for this video, ang topic ay tungkol sa prime numbers. Or ang problem statement is, in a given number, check if prime number siya or not. So first thing you need to do is to define what is a prime number. A prime number are those numbers na... Uh, 2, 3, 5, 7, uh, 11, 11 ba? I think 11 is a prime number. So, anong, anong dito? Anong tawag dito? Uh, anong similarities nila? Prime number siya kapag divisible siya only by itself and by 1. Litan ko ah. A prime number is a number that is only divisible by itself or by number 1. So, to check, start tayo sa 2. Is, uh, so, so, uh, so, si 2, divisible lang siya only by itself. Which is, pag sinabing divisible only by itself, walang, ano, walang remainder. Whole number lang ang sagot. So, 2 divided by 2 by itself is equals to 1. Okay? Walang remainder, correct? 2 divided by 1 is 2. Walang remainder, correct? So, prime number siya. Check. Next check is 3 divided by itself is 1, which is correct. 3 divided by 2 is 1, remainder 1, which is correct. Kasi, divide siya sa, hindi sa sarili niya, dinivide siya sa hindi 1. So, dapat magre-remainder talaga siya kapag sa 2 siya uh, dinivide. Next, 3 divided by 1 is 3. Full number, which is correct. So, 3 is a prime number. Now, ito yung tricky part. Yung hindi prime number na example, yung 4. So, paano siya naging hindi prime number? 4 divided by 4 by itself, that is... Okay, so pasok pa rin naman siya kasi whole number siya pag dinivide sa sarili niya. 4 divided by 3, that is uh, 1, remainder 1. 4 divided by 2, that is 2. Okay, so dito na siya nag-false. False na kagad dito. Why? Kasi ano ulit ang meaning ng prime number? Divisible siya only by itself, by itself, which is 4, and by 1, which equals to 4. Just tama naman, nag whole number siya dito, nag whole na siya, number siya dito. Pero, ito yung hindi niya na-satisfy. Nung divide siya by 2, whole number din siya. Kaya siya, ano, hindi consider as a prime number. Kasi nag whole number din siya nung dinivide siya sa iba sa wala sa condition. Eh, ang condition lang dapat is by itself and by 1. Gets? Kung bakit hindi prime number yung 4? Okay. So, ito yung mga ibang examples ng prime number 5, 7, 11. 11 is also prime number because it can only be divided by 11 and by 1. Okay na? Gets na ba? Now, with that in mind, gawin na natin yung program. First, we need to request a number to the user. Uh, declare tayo num. Enter a number. And save natin sa num. Next is, katulad nung kani- ginagawa natin kanina, i-divide natin yung given number sa mga lower numbers. Okay? So, parang, for example, sa 5. Ah, sa 5. Divide natin siya by 4. Divide natin siya by 3. Divide natin siya by 2. Divide natin siya by... Ay, no need na to divide by 1. So, parang i-check lang natin if mag... Ah, ano siya? Kung dapat may remainder siya dito. And... Remainder... Dapat may remainder. 
it's hindi ko na sinama yung 5 kasi obviously mag whole number siya dun hindi ko na rin sinama yung 1 kasi mag whole number siya dun ang i-check lang natin is dapat may remainder siya sa other when divided by other numbers so since 2 ang simula natin hindi 1 so ang starting number natin sa loop is 2 and mag end lang yung ating loop when we reach the ano this part so pwede natin gawin na is less than equal to num minus 1 or para hindi na siya umabot sa part na to kasi ang ang pwede mo naman siyang i half kasi obviously kapag dinivide siya by this part magre-remainder siya dinivide siya by this part magre-remainder siya ang important lang na part dito is yung sa mga lower numbers which is this part so pwede mo siyang i-half para isang para hindi na masyado marami yung loops pwede hindi lang siya mag-check okay lang yan next is plus plus diba? hanggat less than siya sa kalahati nito plus plus okay Next is condition natin. So, ganito. Uh, if num mod by ano yung nagbabagong values natin dito? Yung 1. So, 1 is equals to 0. <clears throat> For example, ang starting value natin dito is 5. Ang starting value din natin ng i is 2. So if so anong dito is 5 mod ay sorry 5 mod by 2. Anong condition natin dapat dito? So kapag sa other numbers dapat magre-remainder siya. If hindi siya nag-remainder say like this one, ang iaano natin sa kanya is num is not a prime number. Why? Kasi, kapag 0, ibig sabihin, wala siyang remainder. It's a whole number. So, since nag-whole sh- number siya sa uh, kung saan siya divide na hindi dapat. <laughs> ano? Ulit? Kung nag sa kung dinivide yung number sa isang okay. <laughs> kung dinivide yung number other ba- other than itself and 1 tapos nag whole number pa rin siya doon it means hindi siya prime number an example of that is like 6 but dapat for it to be considered a prime number divisible lang siya only by itself which is in 6 and by 1 now if divide siya by 2 which is wala sa mga condition natin and nag whole number siya doon ibig sabihin si 6 ay hindi prime number kasi nag whole number siya eh sa part na 2 eh, which is hindi dapat another example is yung 5 natin si 5 kapag dinivide by 2 which is hindi sa sarili niya hindi sa 1 tapos uh, hindi siya nag whole number ibig sabihin lang nito is pas- safe pa siya itutuloy-tuloy natin yung division hanggang sa marating natin yung end ng loop and if ah uh, He never siya nag ano doon nag whole number it only means na si 5 by prime number gets let's run this one try muna natin yung not a prime number which is 6 okay it's not a prime number so the longest siya nag ganto kasi Uh, tag dito try natin i-run to ay try natin i-output to saan, kung, kaya, kung saan siya nag ano ganun saan kaya or aling value nung i siya nag ganun ay
6. Okay, tama. When the yun 6 when divided by 2, it will give us a whole number which is 3. And when 6 divided by 3, that will give us a whole number na 2. So dalawang beses nag-output to. Now to fix this one, ah, uh, pwede nating i-break na yung loop once na na ano dito. Once na na nag ano siya dito nag true or na reach na yung part na to. So that will only give us one output. 6. Okay, 6 is not a prime number. So na fix natin yan part na yan. Next is on 5. Wala siyang output na 5 is a prime number kasi wala tayong ganong klaseng C out. Magiging prime number lang siya kapag ano, never siyang dumaan dito. Tapos, yun. <laughs> C out. Uh, tapos yun, ano? Nag end yung loop na hindi siya pupunta dito. So, Copy, copy ko na lang to kasi tamad ako. Yan. Is a prime number. Ano natin kung gagana? So, pag in-output natin yung 5, dapat ang result nito is 5 is a prime number. Okay. So, tama. Check na natin sa iba. Tanggalin ko lang to. Dapat, when we entered all these parts, prime number lang yung result. When I entered 2, 2 is a prime number. When I entered 3, 3 is a prime number. Pag 4 kaya, 4 is not a prime number no. So, dapat yun yung lalabas. 4 is not a prime number. 4 is a prime number. Now, may mali dito kasi dinaanan niya yung part na to which is dito siya tama dapat. Pero dapat hindi na niya i-print out to. Now, how to fix this part? Pwede tayo maglagay ng uh, another variable which is yung flag. Pang flag natin. Parang pangharang. Uh, okay. So, for example, if ang flag natin is zero, or ano, gawin natin siyang boolean uh, data type. Flag. And false siya. Umpisa. False yung kanyang default value. So, kung dumaan siya dito, ibig sabihin, ilagay natin sa flag as true. Parang in essence, dinaanan niya to. So, after nun, after nung loop, ito yung loop, no? So, dapat, ipiprint lang niya ito kung false pa rin yung flag natin. Gets ba? Kumbaga, ito yung uh, way, not, way ng system to check if dinaanan yung if na to. Para, pa -solve, para pang solve dun sa problem natin kanina. So, if flag is false. Dun lang siya magpaprint nito. Check nga natin if gagana. Simulan natin sa 2 ulit. Ay, mali kasi bull lang pala sa ano, C++. Enter number 2. 2 is a prime number. 3. 3 is a prime number. 4. 4 is not a prime number. So, hindi na niya dinaanan pa ulit yung isa sa dulo. Kasi kanina, walang ganto. So, natapos yung loop na naprint niya itong is not a prime number. So, since kanina, wala tayong if dito sa part na to, naturally, dadaanan niya talaga. Eh, mali yun. Dalawang beses yung in-output. Isa, isa dito, isa dito. Eh, dapat kung not a prime number ka, dito ka lang. Huwag mo na i-print to. So, yun yung use nung flag natin. Para hindi na niya i-print ito ng isang ulit pa. Check na natin sa ibang numbers sa 5, 7, 5, 6, 7, hanggang 11. 5 is a prime number. True. 
Six is not a prime number. Dapat isang beses lang yun siyang i-print. Okay. Seven is a prime number. True. Eight is not a prime number. Kasi divisible siya by four. Divisible din siya by two. Nine is not a prime number. Kasi divisible siya by three. Ten obviously is even divisible by two. Ito so not a prime number. Ilang two divisible din siya by five. Eleven is divisible only by itself and by one. So expect ko na prime number to. Okay. So that's all for today. I hope na gets niyo yung meaning ng prime number, and I hope na tuto na na gets niyo rin tong code and bakit tayo nagkam up sa ganito ng solution sa code natin. Okay. So that's all for today. Watch out for my next videos. Thank you for watching this. Bye.